Na continuação da nossa aventura pela Patagônia, chegou o momento de entrarmos na lendária Carretera Austral. Faremos uma travessia de balsa, conheceremos charmosos vilarejos, comeremos delícias locais, tomaremos banho em uma terma de águas vulcânicas, assistiremos ao pôr do sol em um vale espetacular com um rio de águas azul claro. E terminaremos o dia na base do vulcão Ornopirém. Confira agora como foi mais um emocionante dia na Patagônia chilena. Aos fãs da cultura Overland, deixe já o seu like e ajude o Dakar Overland a continuar produzindo mais conteúdos inscrevendo-se no canal. Dakar Overland tem o um patrocínio de Calunga Roda Mix High Performance Headmasters Cabelo Estética Construtora Badio O trajeto do dia seria de 120 km pela carretera austral, incluindo uma travessia de balsa de 6 km. No total, teremos percorrido ao fim do dia 4.550 km desde São Paulo. O nosso dia já começou espetacular. Além do céu aberto, uma família de golfinhos veio se exibir enquanto tomávamos nosso delicioso café da manhã no restaurante do hotel. Veio os quatro num grupo e os quatro no outro. Será que eu fui... Eles estavam separados, eles estão juntando. Olha lá. Olha lá se não é golfinho. Golfinho é tão Você vê às vezes a caldona ou tomar café com golfinho. Márcio, essa você foi fera também, hein? Isso aí foi programado, tá? Obrigada, Márcio. Nada. Arrumamos as malas, carregamos as viaturas e nos preparamos para partir. O que você fez com o seu step aí, Fabião? Fabiada. <risos> Bati com o step no, no hotel. Acontece, acontece. Nós trouxemos os carros para poder partir para Rorno Pirene. Partiu Rorno Pirene. Estamos começando a carreteira. Essa lá é o nosso hotel. Ó. O quilômetro zero da carretera austral ficava bem em frente ao nosso hotel. Oba! Vamos fazer uma boquinha. De camarão, de ostras, de polvo. Uh, quase tudo. Após 48 km, chegávamos a Caleta La Arena, onde embarcaríamos na balsa para a Fuerte. Encheu a balsa, já está partindo, então acho que vai todo mundo junto na próxima. Tá. Primeira balsa da carreteira austral. Estamos na ruta 7, saindo de Porto Mon, indo para Horno Pirém. Olha só. Esta é a terceira balsa da expedição.
Deixamos o corpo no e pegamos a primeira balsa que estamos indo em direção ao Nopirei. A balsa era bem menor que a de Tiloé, mas também contava com uma área interna com uma pequena cafeteria. Conhecemos este americano que saiu de New Jersey e estava na estrada sozinho há oito meses, dirigindo sua moto. Desembarcamos! Eu, o ambiente era totalmente diferente. A emoção de estarmos ingressando na Patagônia Verde é indescritível. E nos sentimos estar muito, muito longe de casa. Alguns trechos da carreteira austral estavam em obras. Nenhum carro. Tá falando igual o velho, por quê? Porque tá tremendo. Falando igual ovelha. Falando igual ovelha. Eu acho. Falando igual ovelha. Já era quase uma hora da tarde e estávamos famintos. Passamos por dois vilarejos, procurando todos os restaurantes previamente mapeados, mas tudo estava fechado. Eu tenho mais restaurantes mapeados pra frente, tá? Tem um daqui 30 minutos. Vamos ver se tá aberto. Nossa, não parece que tem uma alma viva aqui. Olha só, empanada, mariscos, pastel, tá fechado. Fechado, tem bandeira da Pepsi, o cardápio na frente, mas tá fechado. Finalmente, às duas da tarde, encontramos uma casa em um vilarejo chamado El Manzano, onde um simpático casal servia diversos tipos de empanada. Chajujo, coyofe, alga. Nossa, uma delícia isso. Delícia? Tá fazendo a gentileza de receber o grupo. Eles estão preparando todas as empanadas do zero. Olha, desde a massa, a fritura, olha só. Ai, somente a carne tira com o corte de ajuda? Sim, sim. Foi a nossa salvação. Tudo preparado na hora e com ingredientes frescos locais. Eu vou comer uma empanada de sierra arrumada com queijo Sierra é um pescado defumado no defumador aqui no, no quintal da, da casa. Fantástico, ó. Tá bom aí, Edna? Hum? E aí? Bom, mas esse aqui não é o defumado, não. Esse aqui é salmão. Aí está o do, do de carne. E aí, Ju? Um pescado e um, a hora um salmão. Do que, que é esse aí? Fumar de queijo. Que nem pastel. Que nem pastel.
satisfeitíssimos, continuamos a jornada. Poucos quilômetros à frente, chegamos nas termas de Piticolo, com piscinas com águas vulcânicas quentíssimas. Minutos antes e um breve momento de distração, a Ranger do Hiro acabou se chocando na traseira da Triton da Cissa. O amassado no para-choque da Ranger foi reparado com sucesso, com as ferramentas que carregávamos. Agora, vamos curtir as piscinas com águas vulcânicas quentes. As termas de Piticolo contavam com uma estrutura muito boa. O ingresso dá acesso aos vestiários e às inúmeras piscinas de águas termais. Para quem não quiser entrar nas piscinas, é possível ingressar como sendeiro, pagando uma taxa menor. Cada piscina era abastecida com águas de diferentes temperaturas. Esta em que estávamos era menos frequentada, pois a temperatura era superior a 40 graus. É quente. É quente. Como é que tá isso? As frieiras já morreram. Cara, isso cozinha o ovo. Ai, ai, que delícia. Entra aqui, assim. Aqui tá, aqui tá mais. Aqui tá gelado. Eu acho que é com ela aí, ó. Isso, isso. Entra, isso. Eu não consigo. 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 A gente tá de chinelo. Vai lá, Du. Olha lá, off road. Relaxados e revigorados, continuamos nossa jornada em direção ao destino do dia, Ornopirei. O caminho era de uma beleza magnífica. A carreteira austral nos surpreendia a cada curva. A cidade de Ornopirem está localizada à beira de um fiorde e deve seu nome ao vulcão Ornopirem de 1570 metros, que no ano de 2008 entrou em erupção atingindo a cidade. Fizemos o check-in na pousada a acolhedora Osteria Antupirem.
Como ainda era cedo, fomos tomar sorvete em uma famosa sorveteria artesanal da cidade. Nossa, tá lotado, hein? Havia sabores bem diferentes, como o calafate, uma espécie de berry local. Nossa, fila, hein? Que loucura! Pan de Pascua, passa sal ron com licor. O proprietário da sorveteria tirou foto do nosso grupo para o mural. Talvez algum viajante que visitar a região consiga achar nossa foto. O que você está comendo aí, Renatão? Tá bom aí? Pelo jeito, parece bom aí. E vocês? É só rindo, né? Agora, escolhemos agora. Pena que não pudemos provar calafate. Né? Você pegou? Groselha? Hum. Não, groselha não. Olha, ainda bem que a gente virou pro lado da montanha que você mais gostou, né? A próxima parada foi assistir ao pôr do sol em um espetacular vale com um rio de águas e uma tonalidade azul claro que nunca tínhamos visto. Acabou o perfeito primeiro dia na fantástica carretera austral. Mal podíamos esperar a continuação da nossa jornada. Foi ótimo! <risos> o dia seguinte nos aguardava com muita beleza natural. Uma travessia de balsa de mais de 4 horas por um corredor de fiordes patagônicos. A belíssima continuação da carretera austral e uma praia de areias negras, já próxima a Chai Ten. Não perca! Ajude a Dakar Overland a crescer, curtindo o vídeo e se inscrevendo em nosso canal. Até a próxima! <risos>